எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சுவையான வத்த குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வத்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு அது சுவையாக செய்கிறதுக்கு ஒரு மூணு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட வத்த குழம்பு செம்ம டேஸ்ட்டாக வரும் இது ராஜேஷ் அண்ணா கேட்டாங்க அவங்களுக்கு அதான் ஸ்பெஷல் அந்த வீடியோ நான் ஒரு மண்சட்டி எடுத்திருக்கேன் அஞ்சுலேருந்து ஆறு வர மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி எல்லாம் வறுத்தாச்சு எல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அதை இந்த மாதிரி போட்டு இடிச்சுக்கோங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிப்பு வெங்காயத்தை நம்ம கட் பண்ணி சேர்க்குறதோட இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்து பாருங்கள் டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும் இந்த அளவு கிடைச்சா போதும் பத்து பல் பூண்டு அது இடிச்சுக்கலாம் இப்போ மண்பானை எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சுண்டவத்தில் இந்த மாதிரி முன்னாடி பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இதுதான் செகண்ட் டிப்பு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வணக்கி அதுக்கப்புறம் சுண்டவத்தல் போகிறதோட இந்த மாதிரி பொறிச்சு வச்சு தனியாக வச்சுருங்க இப்படி செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே எண்ணெயில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்து கா டேபிள் ஸ்பூன் போல் வெந்தயம் பெருங்காயம் கட்டி பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை இடித்து போட்டிருக்கேன் கருவேப்பில் இப்போ நம்ம இடித்து வச்ச வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா வணங்கட்டும் இப்போ இதோட ஒரு தக்காளி இப்போ இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மிளகா மல்லி சீரகம் அதை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மிளகா பொடி மல்லித்தூள் போகிறத விட இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்து பாருங்களேன் டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும் இதுதான் தேர்ட் டிப் இதை மூணையும் ஃபாலோ பண்ணி இந்த குழம்பு வச்சு பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் மசாலா கருகாமல் இருக்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் புளியை வந்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த புளி தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் வத்த குழம்பு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு இது கொஞ்சம் நல்லா வத்தட்டும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் எண்ணெயில் இப்படி தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க சுண்டை வத்தலை எடுத்துக்கலாம் அதை இதில் சேர்த்துக்கோங்க குழம்பு வத்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான சுண்டவத்தல் குழம்பு ரெடி குழம்பு எடுத்துகிட்டு அந்த மண்பானையில் குழம்பு ஒட்டி இருக்கிறதுல சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் சும்மா டேஸ்ட் அப்படி இருக்கும் குழம்பு வச்சுருக்கத விட இந்த மாதிரி குழம்பு மிச்சமானது அதில் ஒட்டி இருக்கிறதுல சாதத்தை போட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் நன்றி